Og øh, hvordan man øh, arbejder med det, når det skal komme nærmere og nærmere til en tangentlinje i stedet for. Så vi definerer først en funktion. Definition af funktion. Så trykker jeg command M, skriver f af x, kolon er lige med, og så finder jeg på en eller anden funktion. Det er x i anden, minus 3 gange x, plus 4 for eksempel. Jeg vil lige prøve at tegne den for jer, så I kan se, hvordan den ser ud. Jeg deler siden og klikker her og tilføjer grafer. Så hernede i feltet, der skriver jeg så f af x, så tegner den nemlig min funktion. Og den ser sådan der ud. Nu vil jeg så gerne vælge et punkt, øh, ud for hvilket jeg vil øh, finde min sekant. Det vil sige, det er et eller andet punkt, jeg altid tager udgangspunkt, og så er der en sekant, et nyt punkt, jeg bagefter finder, som jeg vil flytte på. Så øh, vi vælger et punkt, p, og, øh, for, øh, og det skal være i x0, y0 for eksempel. Og x0, den skal vi jo så vælge, så den definerer jeg x0, kolon er lige med, og det kunne være i punktet 1 eller i x-værdien for punktet, som kunne være 1. Så kunne jeg så regne y0 ud, fordi det er jo f af x0. Så jeg kan definere y0 til at være lige med f af x0. Så kan jeg øh, vælge mit, øh, mit andet punkt. q af x1, y1. Og så vælger jeg en anden værdi. Ja x1, kolon er lige med, og det kunne jo så være 3 for eksempel. Og så har jeg så mit y1, som er f af x1. Så jeg har altså det her punkt, der ligger her, og det her punkt, der ligger 1, 2, 3, heroppe, som er mit p og mit q. Nu vil jeg gerne lige tegne, hvor de ligger hen over på grafen også. Og her kommer man ind i graftype og vælger punktplot. Så kommer der den her ud, den ser lidt anderledes ud end før. Så skal du have lavet et tubor. Altså sådan en, sådan en her. Og den kan man lige gå ind og gå dobbeltklikke, hvis man ikke kan få skrevet den frem selv. Og min ene punkt, det er jo så x0. Og den har jo så en tilsvarende y-værdi, der hedder y0. Og så vil jeg også gerne have tegnet et andet punkt, så derfor skriver jeg bare komma imellem. Og så skriver jeg x1 og y1. Så kan I se, at mine to punkter ligger der. Og I kan se, at hvis jeg flytter x1 hen til x1 lige med 4 i stedet for, så flytter mit punkt så tilsvarende. Og jeg kan selvfølgelig også ændre på min øh, funktion, hvis jeg havde lyst til det. Den kunne hedde minus 4 i stedet for, for eksempel. Så kommer den helt her. Og 44. Så kommer den hernede og ligger i stedet for. Men mine punkter følger stadigvæk grafen og lægger i henholdsvis x er 1 og x er 4 nu i det her tilfælde. Så vil jeg gerne tegne eller finde en ligning for sekant, sekanten. Jeg kan måske starte med at finde hældningen for sekanten. Der bruger jeg jo den der formel, der siger, hvad hældningen er mellem to punkter. Den hældning på den rette linje, der er mellem de to punkter. Så den er a kolon er lige med. Noget divideret med noget. Øverst har vi forskellen i y-værdierne, så det er altså y1 minus y0, eller y0 minus y1, hvis man vil. Og tilsvarende her har vi så x1 minus x0, eller omvendt. Og nu fortæller den mig så, at hældningen mellem de her to punkter, den rette linje, jeg har været igennem dem, er 2. Så skal jeg så finde ud af, hvad øh, forskriften for sekanten, sekant, sekant, sådan, sådan, er, så skriver jeg sekant af x, det er så en funktion, og den øh, har hældning a gange med, og øh, så kan man, øh, så vi skal isolere det her b, det kan jeg måske gøre på den, den her måde, så øh, 
det jeg skal løse, hvis jeg nu virkelig gør det på den, den øh, dogne måde, det er, at jeg har en ligning, der hedder y0 for eksempel, er det med a gange x øh, plus b, og x skal så være x0, så løser jeg den efter b, og så får jeg b er lige med minus 8 frem. Øhm, en, så derfor skal jeg have sat b lige med 8 ind. Jeg skriver den ikke ind på den her måde, for det vil jo være irriterende, hvis jeg ændrer på x0 øh, øh, og y0, øh, at jeg så bare har skrevet minus 8 ind. Så derfor bruger jeg et lille trick, og man kan bare vise det, det samme. x minus x0 plus f af x0. Udført. Så får jeg så lyst til at tegne den, så kan jeg overbevise jer om, at den er god nok. Så jeg går tilbage igen her, i, trykker på grafer, og op på værktøjslinjen her, og trykker på funktion. Så skriver vi sekant af x. Så kan I se, at jeg har en ret linje, der går igennem de her to punkter. Og den har så selvfølgelig den her forskrift, vi har stående her. Og det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan prøve at se, hvad der sker, når jeg langsomt lader x1 kom tættere, undskyld, x1 kom tættere på x0, jo. Så vi kan sætte den ned på 3 i stedet for. Så kommer vi herned, og hæmningen skiftet til 1. Vi går videre ned til 2. Så bliver hæmningen 0, og jeg har en linje igen lige her. Så vil jeg prøve at gøre noget lidt dumt. Jeg kan prøve at sætte den ned til 1, altså det samme som x0. Og så siger den undefined her, og false her. Og det er selvfølgelig fordi, at den her ligning, når der står, at x1 er lige med x0, så dividerer jeg med 0. Men i stedet for kunne jeg vælge et tal, der var tættere på x0, men ikke er x0, nemlig 1,1. Så begynder vi at nærme os. Nu står den, at hældningen er minus 0,9. Og vi kan sætte nogle, en hel masse nuller ind her, for eksempel. Og så kan I se, at vi får en hældning på minus 1. Så det er altså vores bedste bud på, hvad differentialkvotienten er, indtil vi har vist, hvad, øh, hvordan man uregner differentialkvotienten på en funktion som den her. Så indtil videre er det her altså sekanthændningen, øh, ligningen, og det her det er sekanthændningen.